നമസ്കാരം മാജിക് ബുള്ളറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പം സൈക്കിളിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ലാഭങ്ങൾ എന്ന് നോക്കുന്നു നോക്കാം ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മണി സേവിംഗ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാശ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയൊക്കെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു കയ്യും കണക്കും ഇല്ലാതെ ഡെയിലി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇന്ധന ചിലവുകൾ ഒരുപാട് വരും ബൈക്കും കാറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം മറിച്ച് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാശ് നമുക്ക് സേവിങ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിഡ് സൈസ് സെഡാൻ കാറ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഇന്ധനക്ഷമതയും വളരെ കുറവാണ് ഒരു ബൈക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ധനക്ഷമത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ബൈക്കുകൾക്ക് മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ബൈക്കുകൾ മേടിച്ചാലും അതും ഒരു കണ ഒരു അളവ് വരെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് തരുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ധന വില വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം ഡെയിലി കൂടുകയാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പം എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് പെട്രോളിന് അതുപോലെ തന്നെ ഡീസലിനാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി നാല് രൂപയും അപ്പം ഇതിപ്പം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഡെയിലി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലാഭിക്കുന്ന കാശ് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്കതൊരു സേവിങ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു മാസം ഒരു മാസ ശമ്പളം കൃത്യമായ ഒരു ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഒരാൾ ആളെ അപേക്ഷിച്ച് അയാളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല ഒരു എമൗണ്ട് അയാൾക്ക് സേവിങ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു ബെനഫിറ്റ് അടുത്ത ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജിമ്മിൽ പോകാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിലൊന്നും പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല വർക്കൗട്ട് ഡെയിലി ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജിംനേഷ്യത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് പാക്ക് ആക്കി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കാശ് അവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് കാരണം പിന്നീട് അതിലേക്ക് ജിമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാനുള്ളൊരു വ്യഗ്രതയൊന്നും പിന്നീട് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഒരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലാഭമായിരിക്കും കാരണം ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിനുള്ള കാശ് നമുക്ക് ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇന്ധന നഷ്ടമില്ല രാവിലെ സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു മൂടൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നല്ല ഒരു വ്യായാമമായിരിക്കും ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ജിമ്മിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷനൊക്കെ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മറിച്ച് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ ആ സൈക്കിളുമായി ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതുമൂലം നമുക്ക് യാതൊരു മോട്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് അടുത്ത ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് വർദ്ധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കുവാനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി ഒരു സൈക്കിൾ യാത്രികൻ്റെ പതിമൂന്ന് പൗണ്ട് വരെ ഒരു ആദ്യത്തെ വർഷം കുറയുമെന്നാണ് കണക്ക് പറയുന്നത് ഈ അമിതവണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് സൈക്ലിംഗ് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള മടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കാണും പക്ഷേ ഈ സൈക്കിൾ എടുത്തൊന്ന് ചവിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് എളുപ്പം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കായികശേഷി പതിയെ പതിയെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഹൃദ്രോഗമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് സൈക്ലിംഗ് അധികം അഭികാമ്യം ആയിരിക്കുകയില്ല
അതായത് നമുക്ക് വർഷാവർഷം ഉള്ള ഹെൽത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ ഹെൽത്ത് കെയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാഷ് നമുക്ക് കുറേ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും പിടിപെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കോസ്റ്റ് കെയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്ന കാശ് നമുക്ക് കുറേ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സിറ്റികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ട്രാഫിക്ക് വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എല്ലാവരും കാറുകളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചൂട് കൂടുതൽ കാരണം എല്ലാവരും എ സി ഒക്കെ ഇട്ട് കാറിലാണ് കൂടുതലും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പം ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ അതായത് നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബിസി ടൈമാണ് അപ്പം പീക്ക് ഹവറാണ് അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് യഥാസമയം നമുക്ക് ഓരോ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്നും കടന്ന് കടന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടറിയാം സമയം വളരെ വൈകുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കടമ്പകൾ കടക്കാനായിട്ട് ഈ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് കുറേ ഒരു ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് രക്ഷ നേടാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ട്രാഫിക്കുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴിയൊക്കെ കയറി പോകാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വഴിയൊക്കെ കയറി പോകാൻ സാധിക്കും സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് സൈക്ലിങ് എ ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ഇൻ എ ഹെൽത്തി ബോഡി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി തെളിയിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സുകളൊക്കെ കുറയ്ക്കുവാനും അതുപോലെ ആങ്സൈറ്റി ലെവൽ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കുവാനും ഒക്കെ സഹായകമാകുന്ന സ്റ്റഡീസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയും ഒക്കെ കുറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിപ്രഷനൊക്കെ വളരെയധികം പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ സഹായകരമാകും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മൂഡ് എലവേറ്ററാണ് അത് ഈ സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സ്ട്രെസ്സ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ജോലിയിൽ നല്ലതായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഒരു ശമ്പള വർധനവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി കയറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ലാഭമൊക്കെ കിട്ടാൻ ഈ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും വളരെയധികം ലാഭമാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നിങ്ങൾ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ കാറിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രാഫിക്കിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോകാറുണ്ട് ട്രാഫിക് ജാമിൽ വിടാറുണ്ട് ആ അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വിൻഡോസൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഫുൾ എ സിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വളരെ അശുദ്ധമായ വാതകങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാറിൻ്റെ ബാക്കിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കാർ കൊണ്ട് നിർത്തിയിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈലൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഇത് വായു ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പലപ്പോഴും അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം എന്താ ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ട്രാഫിക് ജാമിൽ നിന്നും ഒരു രക്ഷ നേടുകയും ചെയ്യാം ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ആകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൈക്കിൾ യാത്രയുടെ മറ്റൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഒന്നും വേണ്
അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിള് ചവിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി വളരെയധികം കൂടുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈക്കിള് ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫുള്ള് സൈക്കിളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡിലായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഫുള്ള് കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി കൂടുവാനും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഈ സൈക്കിള് റൈഡിങ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈക്കിള് ചവിട്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമല്ല പബ്ലിക്കിനും വളരെ ഗുണകരമാണ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് സൈക്കിൾ അതായത് ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാതകങ്ങളൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എ സി ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ വാതകങ്ങളാണ് കാറിൽ നിന്നൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെയൊക്കെ വളരെ ശുദ്ധമായ ഒരു വായു ശ്വസിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ പറഞ്ഞ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുകളൊന്നും അധികം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂട്ടാതെ സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടി സിമ്പിളായിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശുദ്ധവായുവൊക്കെ ശ്വസിച്ച് റിലാക്സ് ആയിട്ട് സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഏകീകരിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ശാന്തമായൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചില ബെനഫിറ്റുകൾ എന്ത് എന്തിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ ചില പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് പുതിയ ഹെൽത്ത് ടിപ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം ടിൽ ദൻ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ